Uzayda yeni keşiflere doğru özel sektörün bu alanda çalışmalara başlaması ve yörüngede günlük yaşamla ilgili konuları uluslararası uzay istasyonundan iki özel konuğumuzla konuşacağız. İstasyonun kaptanı Terry Wirtz ve uzaydaki ilk İtalyan kadın astronot Samantha Cristoforetti. Terry ve Samantha iyi günler. Euronews ekranlarında bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Ekibinizden 3 kişi yeryüzüne geri döndü. Mart ayı sonunda size yeni katılacaklar olacak ama şu anda uzayda kendinizi biraz yalnız hissediyor musunuz? Arkadaşlarımızın gidişini görmek üzücüydü. Dört ay burada birlikteydik. Çok iyi arkadaştık. Birlikte çok güzel zaman geçirdik. Onlar gidince biz de üzüldük ama düşündüğünüz gibi yalnız değiliz. Ben ve Samantha ile birlikte Anton var. Yeni ekip arkadaşlarımız bize katılmadan önce üçümüzün birlikte vakit geçirmesi de iyi oldu. Görevinizin ilk dört ayında bilimsel deneyler yaptınız. Samantha, bu deneyler ve onların önemi hakkında bize daha fazla bilgi verebilir misiniz? Bu uzay istasyonu çok özel şartlarda araştırma yapmamıza imkan veren olağanüstü bir laboratuvar. Yerçekimsiz ve ağırlıksız ortamda yapılan deneyler birçok bilim alanında yeni çağırlar açıyor. Çünkü başka hiçbir yerde bulamayacağınız yerçekimsiz bir yerde yapılan gözlemler ve değerlendirmeler bizlere çok daha farklı sonuçlar ve bakış açıları sunuyor. Yeryüzünde yerçekimi etkileyen İkisi altında bu derece detaylı incelemeler kesinlikle mümkün değil. Geçen aylarda birçok deneyler yaptık. Avrupa Uzay Ajansı'nda son zamanlarda yaptığımız çok önemli deneylerden bazıları şunlar. Hava yolu gözlemi ve triple lüks. Her iki deneyde de bazı zorluklar yaşıyoruz. Aslında bilimde her şeyin doğrudan sorunsuz çalıştığı izlenimi vermek istemiyorum. Evet, bu çalışmalar esnasında birçok sıkıntıyla karşılaşıyoruz. En doğru sonuca ulaşmak için deneme yanılma yöntemleriyle çalışmalar yapıyoruz. Hava yolu gözlemi deneyiyle ilk kez yer çekimsiz, ağırlıksız ve düşük basınçlı bir ortamda gazın akciğerlerdeki alışveriş gözlemleme imkanına sahip olduk. Diğer deney triple lüksle ise sıfır yer çekiminin bağışıklık sistemine olan etkisini ve vücudumuz hasta olduğunda harekete geçen bazı spesifik bağışıklık hücrelerinin davranışları üzerinde deneyler yaptık. Terry, bu misyonun bir diğer hedefi ise bu uzay istasyonunu gelecekte özel uzay araçları için hazırlamak. NASA için bu uzaya doğrudan erişim anlamına geliyor. Uzay çalışmalarında özel şirketlerle ortaklık ne kadar önemli? Görevin en önemli kısmı bu oldu. Bu uzay istasyonunu gelecekteki yeni araçlara hazır hale getirmek için hem dışarıda uzay yürüyüşleri hem de içeride çalışmalar yaptık. Buradaki ilerleyişimiz NASA için de önemli. Bizim çalışmalarımıza göre istasyona Florida'dan astronotlar gelecek. Muhtemelen gelecek iki yıl içinde Boeing ve SpaceX kapsülleri de burada olacak. Bunu dört gözle bekliyoruz. Uzay istasyonu programının çok önemli bir parçası. Buraya insanlar getirip tekrar yeryüzüne götürmek için öncelikle lojistik yönden çözülmesi gereken sorunlar var. Bu çok önemli. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun misyonu sona erdiğinde ne olacak? İnsanın uzaydaki varlığının devamı nasıl sağlanacak? Çok güzel bir soru. NASA'nın kurduğu uzay fırlatma sistemi günümüz roketlerine nazaran daha ağır yükleri uzaya taşıyabiliyor ve boyut olarak da daha büyük bir yapıda. Bu sistemde insanları uzaya götürecek, inişi sağlayacak ve yörünge ötesinde mesafelere götürecek unsurların olduğu bir Orion kapsülü de mevcut. Bizler şu anda gidebildiğimiz tek yer olan sadece yeryüzü yörüngesinde uçabiliyoruz. Kurduğumuz bu yeni sistem bizlere bunun ötesine geçebilme imkanı sağlayarak güneş sisteminde Ay'da, Mars'ta ve asteroitlerde yeni keşifler yapabileceğiz. Gerekli araçları oluşturabilirsek bu uzak mesafelere nihayetinde rahatlıkla ulaşabileceğiz. Samantha, internet üzerinde yapılan son bir ankete göre oyuncu Monica Bellucci ve şarkıcı Laura Pausini'nin ötesinde dünyanın en popüler İtalyan kadınısınız. Yani bu bilimin gösteri dünyasından daha çekici olduğu anlamına mı geliyor? 
your haircut. Your haircut. Well, uh, um... I'm not sure that that was a service conducted. Bu anketin bilimsel ve istatistiksel verilerin ışığı altında yapıldığına emin değilim. Ancak sanırım bu sadece eğlenmek için yapılmış. I'm certainly happy that Benim gibi sıradan bir insanın insanlar tarafından böyle görülmesi çok mutlu edici. Gerçekten çok özel bir şeyi temsil etmenin ayrıcalığını yaşıyorum. Teknolojik ve bilimsel bir başarı olan uzay istasyonu programında olmak büyük bir olay benim için. Bu program birlikte çalışmak ve gerçekten şaşırtıcı bir şey yapmak için tüm dünyanın en mükemmel zihinlerinin bir araya gelerek insanlığın neleri başarabileceğinin bir kanıtıdır. Bu yönde tabii ki anketin sonucundan memnunum ama yine de bu eğlence amaçlı. Şimdi de sosyal medya takipçilerinden gelen bir soru. İki ay sonra dünyaya geri döneceksiniz. Bu uzay göreviniz esnasında dünyada en çok neyi özlediniz? Harika bir soru. Burada yaşam çok zevkli. İhtiyacımız olan her şey var burada. Yiyecekler lezzetli, çok iyi arkadaşlarla birlikteyiz. Yani uzayda hayat oldukça iyi. Burada en çok insanları özlüyoruz. Dünyada kalan ailemizi, arkadaşlarımızı özlüyor, onlara geri döneceğimiz günü iple çekiyoruz. Bu her şeyden daha çok eksikliğini çektiğiniz şey oluyor burada. Bir diğer şey ise hava. Burada mevsimler yok. Yeryüzündeki yağmurun, karın yağışını hasretle anıyoruz burada. Hem karın hem de güneşin tadını çıkaracağım günleri bekliyorum. Son sorumu uzay istasyonunda oyuncu Leonard Nimoy'u hatırladınız mı diye sormak istiyorum. Uzay yolu filmi ve Mr. Spock'la ilgilenir miydiniz? Soru için teşekkürler. Kesinlikle uzay yol dizisiyle büyüdüm ve dizinin büyük bir hayranıydım. Leonard Nimoy hayatımda gerçekten önemli bir rol oynadı. Astronot olma yönünde karar vermemde uzaya yolculuk ve insanlığın uzayı keşif macerasında ufak bir rol olma arzumda bana çok etkisi oldu. Ve bir gün belki de filmdeki gibi uzay yolu gerçek olacak. Ben bu yüzden misyonumu yakın zaman önce vefat eden Leonard Nimoy'un anısına adadım. Bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Görevinizin geri kalanında size mutluluklar ve Mr. Spock'un dediği gibi uzun ve başarılı yaşayın. Çok teşekkürler. Avrupa'daki herkese buradan selamlar. Birkaç ay içinde dünyada görüşmek üzere.